Und nun schließe ich nochmal mit dem Dank und möchte diesen Tickerl auf die Bühne bitten. Jim and Dream ist unser Partner, es ist eine Bildungsinitiative. Diesen, danke schön, dass du es magst. Diesen ist eine fantastische, starke Frau, Autorin, Kriegsberichterstatterin, Journalistin kurdisch-jesidischer Abstammung. Und danke für deine Unterstützung heute. Ich wünsche Ihnen einen ganz tollen Tag mit vielen Begegnungen. Wir sind da und wir strahlen Hoffnung und Menschlichkeit aus. Dieser Krieg wird enden und die Ukraine wird siegen. Slava Ukraini! Liebe Alexandra, du bist ein Leuchtturm. Du trägst dieses Motto des heutigen Begegnungstags und du hast gerade eindrucksvoll gezeigt, dass ihr niemanden braucht, der für euch spricht, sondern dass ihr euch Menschen wünscht, die euch die Steine aus dem Weg räumen. Und wie könnten wir hier nicht stehen als Mitinitiatoren und solidarisch an eurer Seite stehen, wenn wir diesen Schmerz nicht teilen würden? Und es geht auch darum, dass dieser Krieg moralisch gewonnen wird und dass ihr als Ukrainer spürt und versteht, dass ihr nicht alleine seid in diesem Schmerz. Und das ist der Grund, warum heute sehr viele zivilgesellschaftliche Akteure und Ehrenamtler zusammengekommen sind, um ein ganz deutliches Zeichen zu setzen, damit die Waffen endlich zum Schweigen gebracht werden. Alexandra, du hast aber auch Wahrheiten ausgesprochen, die unangenehm sind. Und die zeigen, dass Freiheit, Frieden und Werte wehrhaft verteidigt werden müssen. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden. Der Krieg, der als Angriffskrieg begonnen hat, ist mittlerweile ein Vernichtungskrieg. Es ist mittlerweile ein Genozid. Es geht um russische Truppen, die Menschen in Krematorien verbrennen. Es geht um Zivilisten, die getötet werden und um Kinder. Es geht um eine Entvölkerungspolitik, die die Ukrainer dazu gezwungen haben, sich auf die Flucht zu begeben. Und alleine in Deutschland sind mittlerweile über 300.000 Menschen. Und jedes Volk, jeder Mensch hat das Recht, sich selber zu verteidigen. Und dazu gehört auch eine europäische Antwort. Und dazu gehört auch, so sehr ich mir persönlich wünschen würde, Pazifistin sein zu können, dass es Zeiten gibt im Leben, wo sich bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht erlauben können, Pazifisten zu sein. Und ich sehe natürlich eine ganz klare, konkrete gemeinsame Ebene. Das erste Mal, als es zu den Waffenlieferungen kam, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, war, um die IS-Mörderbanden an dem Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft zu verhindern. Und wenn es diese Anti-IS-Koalition nicht gegeben hätte und wenn nicht geholfen worden wäre, wären die Jesiden umgebracht worden. Das heißt, wir müssen uns die unangenehme Frage stellen, wie die Handlungsfähigkeit Europas in Zukunft aussieht und wie wir mit Mörderbanden, Unrechtsregimen und Despoten umgehen. Und deswegen sind wir in voller Solidarität zum ukrainischen Volk und machen und tragen gemeinsam diese ganze Veranstaltung, die nur heute begonnen hat, aber mit der wir nicht enden werden. Ja, wir haben gemeinsam mit Project Together, mit vielen Privatpersonen, die hier seit Tagen, Tag und Nacht alles vorbereiten, wie Waldemar, wie Isa, wie Susanne, unseren Beitrag geleistet, weil wir ein Zeichen setzen wollen dafür, dass wir nicht ohnmächtig sind und dass wir was entgegensetzen können. Und diese Begegnungsplattform, und das ist uns ganz wichtig, richtet sich nicht nur an die Menschen und die Geflüchteten aus der Ukraine, sondern es geht auch um den weltweiten Schmerz. Und dafür stehen wir mit unserer Menschenrechtsorganisation. Es geht darum, dass wir uns niemals, niemals an Kriege gewöhnen dürfen, denn dann passiert das, was wir gegenwärtig weltweit erleben, wie in Afghanistan, im Irak und in Syrien. Wer redet noch darüber? Die Blaupause Putins ist entstanden in Homs. Die ist in Syrien entstanden. Aber dieser Krieg war weit weg. Es war nicht unser Krieg. Aber was die Zivilgesellschaft, die dort zu Tode gekommen ist, immer wieder gesagt hat, war, es sind unsere weltweiten Werte und es ist der Vertrauensbruch des Friedensprojekt Europas, was hier, der hier in Frage gestellt wird, wenn ihr den Menschen nicht zur Hilfe eilt. Wir dürfen die Menschen weltweit nicht im Stich lassen, wenn sie von Despoten und Unrechtsregimen bedroht sind. Das soll uns dieser Krieg auch zeigen, meine Damen und Herren. Wir sind heute gemeinsam hier, um zu zeigen, 
dass wir lauter sind als die Waffen. Und wir sind auch hier, um ein Zeichen für das zivilgesellschaftliche Engagement zu setzen, was wir niemals unterschätzen dürfen. Und wir sind weltweit beeindruckt von der Widerstandskraft und der Widerstandsfähigkeit des ukrainischen Volkes, die sich nicht wie die Schafe zur Schlachtbank führen lassen wollen und damit ein weltweites Zeichen der Empathie gezeigt haben, der Widerstandsfähigkeit. Und es ist genau wie du sagst, Alexandra, kein Gramm hasst den Gegnern. Kein Gramm hasst den Gegnern, sondern wir stehen hier für Frieden, für Verbindung, für Menschlichkeit und für weltweiten Humanismus. Das ist das, was uns das ukrainische Volk gerade beibringt. Aber es geht auch darum, uns selber zu erinnern daran, dass wir die Feindbilder selber nicht bedienen dürfen und nicht verallgemeinern dürfen. Und dass es darum geht, seine Solidarität für das ukrainische Volk zum Ausdruck zu bringen, ohne eine ganze, eine ganze Gesellschaft Russlands haftbar zu machen für das, was Putin macht. Und deswegen geht es darum, worüber sprechen wir und worüber sprechen wir nicht. Und ich möchte heute auch über Dimitri Muratov sprechen, den russischen Friedensnobelpreisträger und den Chefredakteur der Gazeta Novaya, der auch einer Attacke zum Opfer gefallen ist, die er überlebt hat. Aber die Zivilgesellschaft Russlands, die sich wehrt, lebt genauso gefährlich wie alle anderen Menschen, die von diesem Angriffskrieg bedroht sind. Und es ist wichtig, dass wir genau da hingucken, auch als Deutschland, denn wir sind eine Einwanderungsgesellschaft. Und das wäre vielleicht auch der nächste Punkt, der uns wichtig ist, auch als Initiative. Was bedeutet der German Dream? Der German Dream bedeutet, dass es keine Unterschiede geben darf zwischen Geflüchteten erster und zweiter Klasse. Und dafür müssen wir auch gemeinsam kämpfen und dafür müssen wir auch einstehen. Und der German Dream muss möglich sein für Melek aus dem Irak, für Bahar aus Afghanistan und für Olga aus der Ukraine. Und das heißt selbstverständlich Arbeitserlaubnis für alle oder für keinen. Und das sage ich nicht, um eine Opferkonkurrenz zu bedienen, sondern das sage ich, um diese Opferkonkurrenz zu verhindern. Denn die strukturelle Benachteiligung führt genau dahin. Und deswegen müssen wir diese Migrationsfragen ein für alle Mal klären und gemeinsam dafür sorgen, dass diese Gleichberechtigung sowohl auf dem Papier als auch in der Zivilgesellschaft umgesetzt wird. Und ich möchte noch mal die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen, denn es geht nicht um Einzelpersonen. Es geht um ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Akteure. Es geht um jeden Einzelnen von euch, der heute hier ist. Es geht darum, dass ihr alle euren Beitrag dazu leistet. Und das ist der Moment, wo eine Bewegung und auch eine Friedensbewegung beginnt. Und das ist auch der Grund, warum wir heute zusammengekommen sind. Ich möchte als letztes oder am Ende gerne noch mal zwei Mädchen auf die Bühne holen, die gemeinsam äh, Mitglieder sind unseres Scoring Girls Projekts. Das ist ein Fußballprojekt meiner Schwester Tuba Tekal, ähm, was sich an Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte richtet, die die Möglichkeit haben, äh, am Fußballtraining, aber eben auch an Bildungsprojekten teilzunehmen. Und es gibt Fußballhäuser im Irak, aber es gibt auch mehrere in Berlin und in Köln. Und ich möchte gerne Bahad und Melek auf die Bühne bitten. Genau. Und zwar deswegen, weil es darum geht, Geschichten sichtbar zu machen und euch zu zeigen, das ist genau das, was Alexandra gesagt hat, die Menschen können für sich selber sprechen. Sie sind keine Bittsteller. Das sind Chancen. Das sind tolle Mädchen und von denen werden wir noch ganz viel hören. Und warum, das erklären die euch jetzt selber. Stellt euch mal vor. Hallo, ich bin Baha, bin 13 Jahre alt und komme aus Afghanistan. Und ich frage mich schon seit sehr lang, warum nicht Afghanistan, Irak oder Syrien geholfen wird. Ich meine, sie erleben auch viel Krieg mit und sie haben auch Rechte wie uns. Ihr habt vollkommen andere Länder vergessen, die auch Krieg miterleben oder so. Ihr sollt auch mal hierher zum Scoring Girls kommen. Ihr erlebt alles. Sie erfüllen euch eure Träume und so. Ja. Mein Name ist Malak Adleme. Ich bin zwölf Jahre alt, komme aus dem Irak. Und ich will gerne Fußball. Mein Traum ist, Fußball zu erleben, wie ich Fußball spielen will. Und ich habe meinen Traum erfüllt. Ich, hab mein, also ich kann jetzt Fußball spielen, wann ich will, aber in Irak ist es anders. Die Jungs dürfen nur Fußball spielen, aber nicht die Mädchen. Und ich habe mein, mein Ziel erreicht. Und die ukrainischen Mädchen sollen herkommen, um Fußball mit uns zu spielen. Und die sind willkommen in, in Scoring Girls. Vielen Dank, ihr zwei. Das erfordert ganz viel Mut, sich hier hinzustellen, vor so vielen Menschen zu sprechen. Ich danke euch ganz herzlich.